ಈಗ ನೇರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತರಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮುಖ ತಗೋಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುವಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಟಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಇರಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅವರದ್ದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರಿಗ ಪರಿಚಯ ಬಾಲ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅದ್ಲಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಬರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಇವರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಕಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ತೊಂದರೆ ಐತಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಾರಣನೇ ಒಂದನೇ ಫೇಲ್ ಹಾ ಒಂದನೇ ಫೇಲ್ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದನೇ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂತ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿತೀವಿ ತಂದೆ ಸಹಾಯದಿಂದಲೋ ತಾಯಿ ಸಹಾಯದಿಂದಲೋ ಬಂಧು ಬಳಗದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ನಡಿತೀವಿ ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಡಿತೀವಿ ಅದ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತ ನನಗೀಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ತೊದಲು ನುಡಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಯಾ
ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಪಾರಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆರೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಡಿ ಎಡ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದುಡಿದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗ ಹೋದಾಗ ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ನನ್ನ ಖರ್ಚನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಸಹೋದರಿಯರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನ ಹತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಾನೆ ದುಡಿತಾನೆ ಓದೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಬಂದು ದುಡ್ಡಿಂದಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು ಮೇಡಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅನಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಇದ್ರೂ ದುಡಿತಿದ್ಯೇನು ಅದಕ್ಕೂ ಮನ್ ಬಿಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನೀರಿಗಂತೂ ಧುಮುಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಜು ದಡ ಸೇರ್ಲೇಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು ನನಗದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಊರಲ್ಲಂತೂ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವನ ಥರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜನರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯಾನ ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ನನ್ನ ಪಯಣ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ನಡೆಯೋದಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸರ್ ತಗೊಂಡಂತ ಅಥವಾ ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ನೌಕರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಲ್ ಜಾಯ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನವೋದಯದ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಎ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಜಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಇದ್ದುದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರದ್ರೆ ನನಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೀಗ ನೇರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಜಾಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಜಾಬ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಂಗೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಎರಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ವಾಪಸ್ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಅವಕಾಶ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕೆ ಎಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಗಳಾಯ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಇತ್ತು ನನ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನ್ ತಲೆಗ್ ಬಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ ತಂಗಿರಿದ್ದಾರ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಲೂ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಭಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದ್ ಆರು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಂಗ್ ಓದೋ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಹ್ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಸಬಲರಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಆ ಸುಸ್ತನ್ನು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಐದ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೋ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೋ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೋ ಈಗಂತೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾವ್ ಈ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಜೋನ್ ಹೋದ್ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅದೇ ಪಾಕೆಟ್ ಮನೆ ಆಗತ್ತೆ ಖರ್ಚು ನಡೆಯತ್ತೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗೋ ನಡೆಯತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಂದೇ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಾನೀಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೇಡಮ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇ ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಆಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇನೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓದ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಲಸಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸಾನು ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ದು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಓದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಓದಿರಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಜೆನು ಇರಲ್ಲ ರಜೆನು ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸೋದು ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿತೀನಿ ಇಂಟ್ರೂ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಸರ್ ನೀನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗತ್ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಓದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ದೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎವರೇಜ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈಗಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಒಣ ಚಿರಸ್ತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಇರೋದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಂತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಶತ ಅರವತ್ತೇಳು ಅಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇನು ಇವರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಳಿತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಡಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಕೂಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರು ಪದವಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಪದವಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿ ಎಡ್ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಪದವಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒನ್ ಇಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಡ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನೀಗ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ 
ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ ಬತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದ್ರೂ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಇಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ ಆದ್ರೂ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ಸೋದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಸಾಲ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮಾರೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇತ್ರಿ ಅಂತ ಅರಮನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರನ್ನವರು ನಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ನಾನ್ ಇದೀನಿ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು ನಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೋ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರು ಈ ನನ್ನ ಎಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕನಸು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಂದೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಿವಿನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕಲಿಯಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನ್ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅಥವಾ ಎದುರಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಮಾರಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಂತೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಪ್ಪಾರು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಓದ್ದೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತತ್ರಕ್ ನಾನು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಬರತ್ ಸರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲು ಓದ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕಾ ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಓದನ್ನ ಹೊರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ್ ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೊಂದು ವಚನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಕಳ ಹಾಲನೆರೆದು ಆಕಳ ಹಾಲನೆರೆದು ಜೇನು ತುಪ್ಪವ ಹೈದಡೆ ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೇ ಕಹಿಯವುದಲ್ಲವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ ನಾವು ಯಾವ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಾಕತಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಒಳಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ಕೊಡುವ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ಕೊಂಡಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಒಳಗ ಅದರ ಫಲ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇವಿನ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತೇದೆವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬೆಲ್ಲದಿಂದಾರೆ ಕಟ್ಟಲ
ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುಗದೊಳಗ ನನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ಯಾರ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಂತೂ ಯಾರ್ದು ಇರಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅಣ್ಣನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವ್ ಓದೋವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಜನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸರಲ್ಲ ಈ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೇ ನಮಗ್ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಈ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓದೋರು ನಾವಾಗ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಿತ್ತಾಕ ಹೋಗಿ ನೂರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ನಾವೀಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಕ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸತ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಈ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಈಗ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿದೆ ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಮ್ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಪ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಓದುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಆಹಾರದೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಕ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಕ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತರ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಾವು ಓದೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ ಅದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರ ಮೇಡಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ ಹಿಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹಾದಿ ಅತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾವ ಮಾತಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಗ್ಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವರ ಮಾತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರು ಬಹಳಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದರು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಭಾಜ್ಞರ ಮಾತೇನಿದೆ ಆ ಮಾತು ನಿಜ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಲಿಯೋಣ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿವಿಲ್ ಗುಣಕ್ತಾ ಇರಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧಕರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತಾಗ್